ओके स्टूडेंट तो फिर थर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो पहले आंसर में लिखो फंक्शन इज कंटिन्यू जेड एक्स दू टू पाई इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है ठीक है इसके बाद लिखो तो एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई फंक्शन ओके अब ये फंक्शन ये पूरा को इधर नीचे लिखना है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई और फंक्शन को इधर नीचे लिखना है तो ये आ जाएगा फोर एक्स माइनस पाई प्लस फोर पाई माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस पाई द होल स्क्वायर ठीक है तो इसको अभी सब करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक्स माइनस पाई है और यहाँ पे भी एक्स माइनस पाई है तो इसको भी एक्स माइनस पाई लेके आ सकते हैं ठीक है तो पाई माइनस एक्स है इसको हम माइनस एक्स प्लस पाई लिखेंगे ठीक है तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे फिर यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो एक्स माइनस पाई बचेगा यानी कि माइनस माइनस प्लस तो ये जो पार्ट है इसको पहले एक्स माइनस पाई में लिखे आते हैं ठीक है तो ये क्या बनेगा तो ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई फोर रेस टू एक्स माइनस पाई प्लस फोर रेस टू अभी ये जो इसका जो वैल्यू है ये आएगा ठीक है तो ये लिखते हैं ये बनेगा माइनस एक्स माइनस पाई माइनस टू डिवाइडेड बाय जो बाकी है इसको लिखो ठीक है ये हो गया फर्स्ट पार्ट ओके तो अभी सब्सिट्यूट कर सकते हैं हम ठीक है तो अभी हम एक्स माइनस पाई को टी करके लेके सब्सिट्यूट कर सकते हैं इसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं ठीक है तो क्या करना है अभी लेट एक्स माइनस पाई इज इक्वल टू टी ऐसे करेंगे तो ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट पूरा टी में बदल जाएगा ठीक है जब एक्स माइनस पाई टी तो ये इसको भी बदलना है ठीक है तो ये क्या बनेगा तो वेन एक्स इज टेंडिंग टू वेन एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई टू टी विल टेंड टू क्वेश्चन मार्क तो वो फाइंड कर रहे हैं तो इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एक्स माइनस पाई इज इक्व टू टी है तो सॉरी पाई बाई टू नहीं है पाई है उधर ठीक है तो यहाँ पे पाई दिया है ठीक है पाई दिया है तो जब एक्स पाई में जाएगा तो एक्स पाई में जाएगा टी कहाँ जाएगा तो टी के तो ये जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एक्स का पाई है तो पाई में पुट करेंगे तो ये आएगा जीरो इसको टू टी यानी टी टेंट करेगा जीरो में टेंट करेगा तो इसको क्वेश्चन को बदलना है ठीक है ये आएगा ऐसे ठीक है टी भी मिल गया अब इसके बाद यहाँ पर फुट करके सॉल्व करना है ठीक है अब ये क्वेश्चन को बदलना है ठीक है तो अभी क्या बनेगा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ अभी ये जो पार्ट है ये नहीं आएगा इसके बदले में इसको लिखना है ये बनेगा टी टेंडिंग टू जीरो ऐसे क्वेश्चन को बदलना है फिर फोर रहेगा फोर के बाद ये जो एक्स माइनस पाई है इसका वैल्यू टी है तो ये लिखना है टी और यहाँ पे प्लस है फिर यहाँ पे फोर है फोर उसके बाद माइनस है इसके बाद एक्स माइनस पाई का टी है फिर माइनस है फिर टू है उसके बाद यहाँ पे एक्स माइनस पाई का टी है तो टी स्क्वायर तो हमने क्वेश्चन को ऐसे था इसको हमने बदल दिया ठीक है अभी देखो क्या कर रहे हैं करके ठीक है तो अभी हमको फॉर्मूला पता है ए रेस टू माइनस एम इज वन अपॉन ए रेस टू एम है राइट तो ये जो पार्ट है फोर रेस टू माइनस टी इज वन अपॉन फोर रेस टू टी आएगा राइट तो इसको पहले लॉ ऑफ इंडाइज यूज करके ये पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है तो पहले वो करते हैं ठीक है तो इसको बदलना है ये पार्ट को ऐसे लिखना है ठीक है तो करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं ठीक है तो ये बनेगा लिमिट ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो फोर रेस टू टी प्लस वन अपॉन फोर रेस टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर ठीक है ये हो गया अब इसके बाद क्या करना है इसको इधर लेना है और इसको इधर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे मतलब ये तीन जगह में आएगा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे और यहाँ नीचे आएगा ठीक है तो लिखते हैं ये बनेगा लिमिट ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो फोर रेस टू टी डॉट और एक आएगा फोर रेस टू टी प्लस वन माइनस टू डॉट ये इधर गया फिर वन इधर आया फिर यहाँ पे इस ये इसके साथ जाएगा फोर रेस टू टी डिवाइडेड बाय ये इधर आएगा फोर रेस टू टी डॉट टी स्क्वायर है वहाँ पे ठीक है तो फोर रेस टू टी डॉट ये इधर आएगा फिर टी स्क्वायर तो ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और नीचे ठीक है तो इसके बाद क्या करना है देखो फिर ये बनेगा लिमिट ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो ये फोर रेस टू टी का कितने बार आ रहा है फोर 
टी दो बार आ रहा है ठीक है फोर रेस टू टी फोर रेस टू टी जो टू फोर टी द ओल स्क्वायर दो बार आ रहा है तो इसको ओल लिखना है ठीक है वहाँ पे तो ये क्या बनेगा तो ये बनेगा फोर टी द ओल स्क्वायर प्लस वन माइनस टू डॉट फोर टी अपॉन फोर रेस टू टी डॉट टी स्क्वायर ठीक है तो ये अच्छे आएगा तो अब इसके बाद इसको प्रॉपर लिख के यहाँ पर सॉल्व करते हैं ठीक है इसको इधर सॉल्व करते हैं देखो अभी ओके okay, तो उसको वापस इसको यहाँ पे लिखते हैं देखते हैं कितना आ रहा है करके ये बनेगा लिमिट ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो वापस लिखते हैं फोर टी द होल स्क्वायर एंड ये जो पार्ट है इसको हम पहले लिखेंगे ये आएगा माइनस टू डॉट फोर टी फिर इसके बाद ये लिखना है प्लस वन डिवाइडेड बाय जो है उसको ऐसे का वैसे लिखना है डॉट टी स्क्वायर तो अब ऐसे क्यों लिख रहे हैं ताकि फॉर्मूला में फिट हो जाए ठीक है तो इसको हम ऐसे क्यों लिखा है यहाँ पर देखो तो फोर रेस टू टी द होल स्क्वायर माइनस टू एंड फोर टी एंड यहाँ पे वन प्लस ये जो वन है इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा ये बनेगा फोर रेस टू टी माइनस वन द होल स्क्वायर बनेगा अकॉर्डिंग टू द जे स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर है तो ये पूरा ए ए का वैल्यू ये बनेगा एंड टू एच आर ए का वैल्यू ए रहेगा और बी का वैल्यू वन एंड बी स्क्वायर तो फोर टी माइनस वन तो होल स्क्वायर बनेगा तो इसको भी हम मॉडिफाई करना पड़ेगा तो इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा ठीक है तो क्या बनेगा ये बनेगा फोर रेस टू टी द होल स्क्वायर माइनस टू डॉट फोर रेस टू टी एंड यहाँ पर वन ले लेते हैं ठीक है यहाँ पर वन ले लेते हैं फॉर्मूला के लिए एंड जो वन है इसको वन स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि वन स्क्वायर इज इक्व टू वन है और डिवाइडेड बाय जो दिया इसको लिखते हैं फोर रेस टू टी टी स्क्वायर ओके तो अब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा ये पूरा इसमें फिट होगा ठीक है तो लिखना है ठीक है तो लिखते हैं यहाँ पे ठीक है तो क्या बनेगा वो ये बनेगा लिमिट ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो फोर रेस टू टी माइनस वन द होल स्क्वायर अपॉन फोर रेस टू टी डॉट टी स्क्वायर बाकी है तो इसका रीज़न लिखो बिकॉज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्व टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर ठीक है इसके अच्छे पूरा को हमने ग्रुप किया ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट में ये टी और ये टी स्क्वायर को अंदर ले रहा है क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसको हम अंदर लेंगे तो क्या बनेगा ये बनेगा लिमिट ऑफ टी टेंडिंग टू जीरो और यहाँ पर रहेगा फोर रेस टू टी माइनस वन अपॉन है ठीक है अपॉन ये टी को लिखना है एंड ओल ब्रैकेट स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है इसको हमने ग्रुप कर दिया और ये जो वन रेस्ट फोर टी है इसको ऐसे लिखेंगे ठीक है अभी फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन ऑफ फोन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए है ठीक है तो पर यहाँ पर टी है तो हम यहाँ पर सबको टी ले लेंगे यहाँ पर टी आएगा यहाँ पर टी आएगा ठीक है और यहाँ पर एक्स के बदले में टी लेंगे तो तभी भी लॉग ए ही रहेगा ठीक है लॉग ए ही रहेगा बट यहाँ पे फोर है तो इसको हम फोर लेंगे ये फोर लेंगे तब ये बनेगा लॉग फोर ओके तो मतलब ये पूरा का वैल्यू लॉग फोर आएगा ये पूरा का लॉग फोर आएगा वहाँ पे ठीक है तो इसको लिखना है इसको ठीक है तो क्या बनेगा इसको अब ये टी को इधर भी लेना है और इधर भी लेना है तो मतलब ये जो लिमिट है लिमिट इसके साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा तो ये टीका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ये आएगा वन अपॉन फोर रेस टू जीरो टीका वैल्यू जीरो है तो टीका वैल्यू जीरो पुट किया और ये इसके साथ जाएगा ये पूरा फार्मूला में फिट होगा ये पूरा फार्मूला में फिट होगा अगर हमने इसको स्क्वायर किया तो आएगा स्क्वायर तो इसको लिखना है वहाँ पर यह आएगा लॉग फोर द ओल स्क्वायर ठीक है अब इसका रीज़न लिखो क्यों आया करके ठीक है तो यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए तो ये रीज़न लिखना पड़ेगा आपको ठीक है ये हो गया इसके बाद अभी क्या कर सकते हैं हम इसका वैल्यू फोर रेस टू जीरो दिए राइट फोर रेस टू जीरो का क्या आएगा देखते हैं ठीक है हमको पता है लॉफ इंडा ए रेस टू जीरो इज वन होता है लॉफ इंडा इज इससे तो हमने यहाँ पे फोर डाल दिया तो मतलब ये वन ही आएगा ठीक है तो उसको वैसे लिखना है ठीक है नेक्स्ट स्टेप में वो करते हैं ठीक है तो इज इक्वल टू 
क्या आएगा और लिखते हैं ठीक है तो इसका वैल्यू पुट करते हैं इसका वन आया वन आएगा तो आएगा वन अपॉन वन एंड लॉक फोर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है फोर जो है फोर फोर इज इक्वल टू टू स्क्वायर है ठीक है तो उसको वैसे लिखेंगे यहाँ पे यह आएगा लॉग फोर है फोर के बदले में टू स्क्वायर लिखना है ठीक है टू स्क्वायर एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वायर है तो यहाँ पे टू आएगा ठीक है तो इसके बाद ये जो टू है इसके आगे लेना है ठीक है और फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है लॉग एम रेस टू एन जो गुड एन डॉट लॉग एम आएगा मतलब एन आगे लेना है तो ये जो टू है इसको हम यहाँ पर लिख के आएंगे ठीक है ये टू को इधर लिख के आ सकते हैं ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूला के हिसाब से आगे आएगा ठीक है तो वो करना है तो क्या बनेगा ये ये तो वन हो जाएगा तो ये बनेगा ये टू आगे आएगा ये बनेगा टू इन टू लॉग टू द ओल्ड स्कूअर ठीक है अभी नेक्स्ट स्टेप में ये टू इधर और ये टू इधर जाएगा तो बनेगा टू ये टू है और स्क्वायर इसके साथ जाएगा इसके साथ और इसके साथ ये बनेगा टू स्क्वायर इन टू क्या है लॉग टू द ओल्ड स्क्वायर तो ये कितना आएगा वापस फोर आएगा फोर लॉग टू द ओल्ड स्क्वायर आएगा ठीक है और नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं यहाँ पे द फोर एफ ऑफ हमको फाइंड करना था एफ ऑफ पाइव के एफ ऑफ पाइव इज इक्वल टू फोर इन टू लॉग टू द ओल्ड स्क्वायर ठीक है इतना इजी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बट इम्पॉर्टेंट है ठीक है ऐसे आएगा फाइनल आंसर आई होप आपको समझ में आएगा अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ठीक है ठीक है तो ये फाइनल आंसर अच्छे लिखना है ठीक है आई होप इतना इजी नहीं है एट द सेम टाइम इतना डिफिकल्ट भी नहीं है सारे स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करो इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकता है ठीक है अभी नेक्स्ट वाला करते हैं